Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen spannenden Thema auf wirbellosen Paradies. Heute sind wir bei dem Thema Bannfüßler. Hier im Moosdickig könnt ihr sie etwas sehen. Dort ist gerade ein Pärchen dabei für Nachwuchs zu sorgen. Und hier vorne liegen auch zwei Tiere und einige einzelne kriechen da noch ein bisschen rum. Ich möchte sie jetzt nicht zu doll stören, denn eine Paarung ist bei diesen Arten ja doch immer sehr toll und ich möchte jetzt nicht zu doll stören. Aber dennoch würde ich euch gerne was über diese tollen Tiere verraten. Diese Art ist äh, Coromus Cef Variabilis, müsste so sein, wenn ich mich richtig erinnere. Die Tiere stammen aus Kamerun. Ähm, die Größe zwischen 7 und 8 cm. Eine mittelgroße Bandfüßlerart. Es gibt sie deutlich größer, aber auch deutlich kleiner. Diese Tiere hier sind schwarz gehalten. Ich schaue gerade mal, ob wir vielleicht ein einzelnes Tier hier irgendwo sitzen sehen, das ich euch vielleicht mal zeigen könnte. Ja, natürlich muss man ein bisschen aufpassen beim Hantieren mit den Tieren, denn diese Tiere haben wieder ein Abwehrsekret und das kann uns Menschen natürlich wieder ja, nicht gerade zu Begeisterungssprüngen ähm, verhelfen. Wie sollte man solche Tiere halten? Also, wichtig ist, dass sie genügend natürliche Nahrung haben. Natürliche Nahrung sind äh, Eichenhumus, Laub, weißfaules Holz und Moos. Bitte unter keinen Umständen irgendetwas anderes füttern. Kein Gemüse, kein Obst oder sonstiges. Diese Tiere sind tatsächlich darauf angewiesen, auf Laub, zersetzendes Laub, weißfaulendes Holz und Moos. Füttert ihr mit was anderem, geht der Verdauungstrakt kaputt und ihr habt nicht lange was davon. Darum ist es auch eins äh, der Tiere, die meistens den im Import nicht überstehen. Dazu gehören auch die Saftkugler, die auch immer falsch gefüttert werden. Nur mal vorweg. Dies ist jetzt eine von meinen drei Zuchtgruppen. Da sind neun Tiere drin in ein 5 Liter ähm, ja, Kanister, wie man es gerne nennen möchte. Ich habe mit diesen Größen die besten Erfolge erzielt in der Zucht. Nicht bei dieser Art, aber bei anderen Arten. Und ich halte es genauso bei dieser Art wie bei anderen Arten, die ich nachgezogen habe. Die Temperatur sollte zwischen 22 und 26 Grad sein. Ich habe sie so bei 24 Grad bei mir im Regal stehen. Ähm, gesprüht werden muss alle zwei Tage mit lauwarmem Wasser. Am Tag brauchen sie so 50 bis 60 und nachts 80 bis 90. Die Tiere... Mögen es etwas feuchter, aber wieder keine ja, zu nasse Umgebung. In der Natur fressen die Tiere auch ähm, Pilze oder eben wie schon gesagt verrottetes Laub, weißfaules Holz. Also nimmt die Finger weg von Obst, Gemüse. Die Pestizide können diese Tiere überhaupt nicht ab. Ja. Also, extrem tolle Tiere, auch wenn wir nicht viel gesehen haben. Aber ich möchte gerade jetzt nicht stören, denn da sind gerade zwei Paarungen in den Gange. Und das zeigt mir, dass ich ja schon auf dem richtigen Weg bin wieder. Die Verpaar Verpaarung ähm, läuft. Wenn alles gut klappt, legt das Weibchen in den nächsten Tagen Eier unter die Moosschichten. Deswegen ist das Moos sehr wichtig. Das Moos dient nicht natürlich nicht nur als, als Futterspender oder als Feuchtigkeits ähm, Speicher, sondern eben auch als Eierablageplatz für diese tollen Bannfüßler. Ich nehme das Moos aus dem Garten, spüle es einmal ab mit Regenwasser, ähm, drücke es dann etwas fest in den Eichensubstrat und da legen die Weibchen dann unter das Moos die Eier ab. Dann dauert es ungefähr drei bis vier Wochen, dann schlüpfen die klein und dann muss man ein bisschen aufpassen mit dem Sprühen. Denn wenn man die genau trifft, da saufen sie, die sind wirklich minimal klein. Äh, ein Tipp noch für alle, die mit Moos in ihrem Terrarium ihre Dekoration etwas aus aufhübschen wollen. 
Moos müsst ihr aufpassen, wo ihr es sammelt. Wenn ihr es kauft, ist es kein Problem. Wenn ihr es selber sammelt, solltet ihr erst mit dem Förster eures Waldes kurz Rücksprache halten. Denn viele Moosarten stehen unter Naturschutz. Und der Förster hat das auch nicht sehr gerne, wenn man dann loszieht mit einem 50 Liter Eimer und den vollknackt. Wenn man mal eine Hand mitnimmt, wird keiner was sagen. Dennoch bitte erst Rücksprache halten. Das Moos darf kein Leitungswasser bekommen. Im Leitungswasser ist Kalk und Kalk mag Moos überhaupt nicht. Ich benutze Regenwasser, das wird von mir einmal abgekocht. Ich fülle es mir ab, ihr kennt es schon. Und dann habe ich genug für das Sprühen. Und es hat bei mir super geklappt. Ich muss gerade nur mal ein bisschen hier rumfuchteln, denn hier sind gerade ein paar Fliegen abgehauen beim Füttern. Und ja, das war es dann auch schon wieder von mir an diesem wunderschönen Freitag. Morgen werde ich versuchen, ein Pärchen Spiromantis Ilona zu verpaaren. Die sind jetzt soweit und da möchte ich euch auch ein paar Tipps und Tricks auf dem Weg geben. Und am Sonntag gibt es nochmal ein Käfervideo. Dort werde ich euch zeigen, was bei mir gerade noch geschlüpft ist an den Melli-Käfern. Und eine neue Art habe ich noch dazu bekommen. Und die zeige ich euch dann am Sonntag. Das war's von mir. Ich wünsche euch allen einen schönen Start ins Wochenende. Und hoffentlich etwas besseres Wetter, damit wir alle in der Natur etwas herumströmen können. Also. Bis dann. Ciao.